السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس جی لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے اس کے بیسک جو کنسیپٹ تھے یا بیسک جو ڈیفینیشنس تھیں جس میں اور منرل اور گینگ وغیرہ کی ڈیفینیشنس جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھیں نیکسٹ وی ول موو ٹورڈ دا مین اسٹیپس ان میڈالرجی فسٹ آف آل کرشنگ اینڈ گرینڈنگ ہے دین کنسنٹریشن آف اور ہے دین ایکسٹریکشن آف میٹل ہے اینڈ دین لاسٹ ون از دی ریفائننگ آف دی میٹل الحمد للہ وغیرہ کرتے ہیں سروے وغیرہ کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہمیں اور ملے گی اور اس سے جو ہم میٹل ایکسٹریکٹ کریں گے وہ اکنامیکلی فیزیبل ہوگی تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ کرشنگ اور گرینڈنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں کرشنگ اور گرینڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ اس کو کمپلیٹلی پاؤڈر فارم میں فار ایگزامپل پہلے اگر بڑے بڑے سٹونس کی فارم میں تھی بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں تھی بلاکس کی فارم میں تھی تو آپ اس کو گرائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے تھرو اس کو پاؤڈر فارم میں کنورٹ کر دین منرل از سیپریٹڈ فرام گینگ بائی سم فزیکل میتھڈ یعنی کہ جو ایک منرل اور ایک گینگ ہے منرل سمجھیے کہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بینیفیشیل ہے گینگ وہ ہے جو امپیورٹیز ہیں جو فار ایگزامپل ڈسٹ وغیرہ ساتھ آ گئی ہے ٹھیک ہے مٹی وغیرہ مکس ہو گئی تو اس کو ہم جو ہے اپنی ریکوائرڈ چیز سے یا ڈیزائر چیز سے سیپریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دس پروسیس از کالڈ کنسنٹریشن مین ہم اس کی کوانٹٹی کو انرچ کریں گے یعنی کہ زیادہ کریں گے وہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں جسٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو صاف کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر فور گرام ہے لیٹ سپوز فار ایگزامپل فور گرام ہے تو فور گرام میں ہو سکتا ہے کہ ون پوائنٹ فائیو گرام جو ہے یا ٹو گرام سمپلی اگر آپ دیکھیں ٹو گرام ہو سکتا ہے اس میں اور ہو اور ٹو گرام ہو سکتا ہے اس میں گینگ ہو یعنی کہ آپ سمجھ لیں ٹو گرام اس میں مٹی شامل ہے ٹو گرام اس میں میٹل ہے فار ایگزامپل تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے بائی فزیکل میتھڈ بائی اڈاپٹنگ فزیکل میتھڈ ہم کیا کرتے ہیں جی دو گرام یعنی کہ ٹو گرام جو ڈسٹ ہے جس کو ہم گینگ کا نام دے رہے ہیں جو امپیورٹیز ہیں ہماری ان کو ہم کیا کر رہے ہیں ریموو کر رہے ہیں اب دیکھیں وہ ریموو ہو گئی ہے اب پیچھے کیا چیز بچ گئی ہے ٹو گرام پیور جو ہے ہماری اور بچ کے تو اس کی کنسنٹریشن ہوگی یعنی کہ یہ زیادہ ہوگی جیسے آپ نے پڑھا تھا نا کنسنٹریٹیڈ سلیوشن ڈلیوٹ سلیوشن ڈلیوٹ وہ ہوتا ہے جس میں سلیوٹ کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے کنسنٹریٹیڈ وہ ہوتا ہے جس میں اس کی کیا نام ہے سلیوٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو سیم ہے یار ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا یہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ تھا ٹھیک ہے دس پروسیس از کالڈ کنسنٹریشن سم آف دیز میتھڈ آر ایز فسٹ آف آل جی میگنیٹک سپریشن یہ تھوڑی سی بک کا پیج بلر تھا تو وہ پکچر میں بھی ایسا آیا اینی ہاؤ میگنیٹک سپریشن میں کیا ہوگا فار میگنیٹک اور ایک میگنیٹ از یوز ٹو ریموو منرل لیونگ بہائنڈ گینگ دا پاؤڈر اور ڈز ڈراپڈ اوور دا موونگ بیٹ دیکھیں پاؤڈر اور ہے میگنیٹک رولر ہے ٹھیک ہے میگنیٹک بیلٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل جو اور ہے وہ ہماری میگنیٹک فار ایگزامپل آئرن کی اور ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا نا لوہا جو ہے آئرن جو ہے وہ میگنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن شو کرتا ہے تو فار ایگزامپل آئرن کی اور ہے تو اس کے ساتھ جو دوسری ڈسٹ وغیرہ شامل ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو میگنیٹک بیلٹ پہ موو کروائیں گے تو جو میگنیٹک اور ہے وہ ظاہر سی بات ہے مطلب آئرن کی جو اور ہے وہ میگنیٹک بیلٹ کے ساتھ کیا ہوگی چپک جائے گی ٹھیک ہے مطلب اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی اور وہ میگنیٹک جو باکس ہے ہمارا جو بلاک ہے پڑا ہوا یا جو آپ کہہ سکتے جو ہم نے اس میں ایک رکھا ہوا ہے بیکر وغیرہ رکھا ہوا ہے وہ اس میں آ کے جو ہے وہ گر جائے گی اور جو نان میگنیٹک ہے وہ تھوڑی سی اوے ہو کے گرے گی کیوں اوے ہو کے گرے گی کیونکہ وہ میگنیٹک بیلٹ سے اٹریکٹ نہیں ہو رہی جو اٹریکٹ ہو رہی ہے وہ میگنیٹک بیلٹ کے بالکل ساتھ ہی گر جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں جی سائیکلون سیپریٹر سائیکلون مطلب ان میں روٹیشن ہوتی ہے جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں نا یہ سمندر میں جو ہے وہ سائیکلون وغیرہ بنتے ہیں یا جب یہ ہوا وغیرہ چلتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ گول سرکل سا بن رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ جس میں وہ ڈفرنٹ چیزیں شاپر وغیرہ شاپنگ بیگز اور ڈیر ساری چیزیں سرکل میں موو کر رہی ہوتی ہے سیم ہیئر یہاں پہ بھی ہم ایک بڑا سا ہمارا ایک اپریٹس ہوتا ہے ایک سائیکلون سیپریٹرس کے ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں آپ نے ڈائیگرام بھی یاد کرنی ہے اس کی تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے بیسیکلی جیسے وہاں پہ میگنیٹک جو تھی فار ایگزامپل اگر جیسے میں نے بتایا آئرن کی جو اور ہے وہ اس طریقے سے سیپریٹ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو ایک اور اور کوئی ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہم کہتے ہیں جی کاپر اور ہے 
वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैगनेट से अट्रैक्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा अब इसको कैसे हम सेपरेट करें अब इसके लिए तो वो मैगनेटिक वाला जो है वो यूज़ नहीं होगा तो फिर हम कहते हैं इसके लिए ये साइक्लॉन सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं क्यों क्योंकि उनके डेंसिटीज़ का डिफरेंस होता है वे आर लार्ज डेंसिटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन और एंड इम्प्योरिटीज़ ठीक है जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ और और में डेंसिटी का डिफरेंस होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं साइक्लॉन सेपरेटर और जहाँ पे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होंगे वहाँ पे हम मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करेंगे ठीक है सेपरेटर यूज़ इन दिस मैटर द एयर अंडर हाई प्रेशर इज़ ब्लोन थ्रो द पलविराइजिंग और द हाईली गैंग इज़ ब्लोन अवे थ्रो द टॉप वो टॉप से रिमूव कर लिया जाती है बट द डेंसन मिनरल रीच पार्टिकल हिट द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूकल फोर द फॉल डाउन इन द फनल कहते हैं जी देखें जब सर्कल में कोई चीज़ मूव करती है तो वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है वो सेंट्री एक पीटल फोर्स होती है और एक सेंट्रीफ्यूकल फोर्स होती है ठीक है तो सेंट्री पीटल फोर्स वो होती है जो उसको सर्कल में रोटेट करवाए रखती है और सेंट्रीफ्यूकल जो उससे सर्कल से अभी मूव करती है हेर एनी हो हम उस तरफ नहीं जा रहे तो यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन करना लाजमी है कि किस बेस पे सेपरेशन हो रही है ऑन दी बेस ऑफ डेंसिटी और दूसरी कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता है जिसकी देखें जो चीज़ डेंस होती है वो नीचे आ जाती है ना तो यहाँ पे मेटल डेंस है वो नीचे आ जाएगी जहाँ पे फनल लिखा हुआ है कॉनिकल सेक्शन यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इस तरफ आ जाएगी नीचे और जो हमारे जो लाइट हो गए जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ जल जाएंगे और वहाँ से उनको रिमूव कर लिया जाएगा फ्लोटेशन प्रोसेस और इज़ फैड इन टू ए टैंक कंटेनिंग वाटर एंड ए ऑयल डिटर्जेंट मिक्सचर जी मिक्सचर इज एगिएटेड हीट किया जाता है विद ए आर डिटर्जेंट वेट द मिनरल पार्टिकल बट नॉट द सिलिकेट गैंग जी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट देखिए वो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं जो ऑयल है सॉरी जो डिटर्जेंट है वेट द मिनरल पार्टिकल्स जो मिनरल पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल दस दस ग्राम है दोनों के तो दस ग्राम जो होंगे उसमें या आप समझिए टेन टेन पार्टिकल्स हैं जो टेन पार्टिकल्स किसके होंगे मिनरल के होंगे वो वेट हो जाएंगे ठीक है मतलब गीले हो जाएंगे ठीक है और जो सिलिकेट की गैंग है अब देखिए यहाँ पे उसने इम्प्योरिटी मेंशन कर दी कि कौन सी है सिलिकेट जो है वो क्या होंगे वो वेट नहीं होंगे द मिनरल पार्टिकल राइज टू द टॉप ऑफ द मिक्सचर एज फोर्थ फ्राम दे आर स्किम्ड ऑफ कहते हैं वो क्या करते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं स्किम्ड ऑफ का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दूध से मलाई उतारते हैं ना ऊपर से इस तरह मतलब होता है स्किमिंग स्किम डाफ का मतलब है ऊपर से तय उतार लेना ठीक है तो वो क्या करते हैं वो राइज अप कर जाते हैं जो कौन राइज अप करते हैं जी मिनरल मिनरल पार्टी का राइज अप कर जाते हैं तो वहाँ से हम उन्हें क्या करते हैं वहाँ से ऊपर ऊपर वाली जो उनकी तय होती है उनको हम उतार लेते हैं जैसे हम दूध से मलाई उतारते हैं ठीक है ये फॉर दिस एक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ स्किम डाफ का मतलब ये है कि ऊपर से हम उसकी जो एक लेयर होती है वी रिमूव द लेयर ठीक है हम वो लेयर जो है वो रिमूव कर लेते हैं ये स्किमिंग का मतलब ये होता है पार्टिकल्स ऑफ द गैंग इज फॉल डाउन टू द बॉटम हैर एनी हाउ कापर और इज द कंसनट्रेटेड जनरली बाई द हाँ देखिए उसने ये बताया कि कापर की जो ओर है वो इस मेथड से हम जो है वो उसकी कंसनट्रेशन को ज़्यादा करते हैं हैर एनी हाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल अब मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है पहले तो हमने उसे गैंग से फ्री किया अब हमने उसे और से एक्सट्रैक्ट करना है फिर जब और से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फिर हम उसे क्या करेंगे रिफाइन करेंगे मतलब जो एक्सट्रैक्शन हुई है अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं तो दोबारा उसे केमिकल मेथड से या फिज़िकल मेथड से जो हम जो हैं वो उनको उसको प्योरीफाई करेंगे आफ्टर द मिनरल हैज़ बिन फ्रीड फ्राम गैंग ओके जी रोस्टिंग दो चीज़ें आ रही हैं जी रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग इन दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना सम मिनरल आर कन्वर्टेड इन टू कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाई हीटिंग इन द एयर टम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट जी रोस्टिंग में क्या है जी टम्परेचर जो होगा किसी मिनरल को फॉर एग्जाम्पल अगर कापर है कापर को कापर ऑक्साइड में हमने चेंज करना है या जिंक है इधर जिंक के एग्जाम्पल है जिंक को हमने जिंक ऑक्साइड में अगर हमने चेंज करना है तो हम उसको हीट करेंगे लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट से टम्परेचर हम कम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट टू हंड्रेड है तो हम वन नाइन्टी वन नाइन्टी फाइव तक रखेंगे मतलब उससे कम रखेंगे फॉर दिस एक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये मैं बता रहा हूँ ठीक है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग आपको तो पता है रोस्टिंग तो सबकी फेवरेट है रोस्ट जो है वो ब्रोस्ट या रोस्ट वगैरह जो है वो हम घर में भी खाते रहते हैं एनी हाउ फॉर एग्जांपल द रोस्टिंग ऑफ जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड भी कहते हैं ये इसकी और का नेम है ठीक है 
जेडन एस प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हाँ जी दूसरा रोस्टिंग रिएक्शन फॉर साइनाबार ये जो आप हिंदी मूवीज में देखते हैं ना कि वो जो सिंदूर उन्होंने जो उनकी हिंदू फीमेल्स होती हैं उन्होंने सिंदूर जो लगाया होता है या वो उसको कहते हैं कि मांग में तिलक भरा होता है वो जो होता है वो ये होता है जेड एच जी एस साइना बार ठीक है ये सिंदूर है सिंदूर का समझो ये फार्मूला है वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि एच जी एस जो है ये साइना बार है ये सिंदूर है जो इंडियन फीमेल्स जो हैं जो अपने जो माथे पे वो तिलक लगाती हैं वो रेड कलर का जो होता है वो क्या होता है जी वो सिंदूर को उसको वो नाम दिया जाता है वो तो अपनी ज़ुबान में इसको ये बोलते हैं ना लेकिन हम अगर केमिकली इसे देखा जाए तो वो जो ये जो है ये साइना बार होता है एच जी एस और भी कोई यूज़ हो सकता है लेकिन मोस्टली यही यूज़ होता है ठीक है एच जी एस प्लस ऑक्सीजन मरकरी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी ये देखें जी कापर पायराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जी कापर का सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड में जो है वो चेंज हो रहा है अगर स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग दिस मेथड इज रिड्यूस मेटल आयन टू फ्री मेटल मतलब मेटल आयन को जैसे डब्ल्यू ओ थ्री है ना तो इसमें देखें ना ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सीट होती है माइनस टू माइनस टू इंटू थ्री करेंगे माइनस सिक्स तो डब्ल्यू पे जो कि टंगस्टन है ये जो टैंक होते हैं ना टैंक की बॉडी या टैंक का जो गोला होता है वो टंगस्टन मेटल से बना होता है हर प्लस सिक्स में है यहाँ पे तो प्लस सिक्स से वो किस में जा रहा है देखें ज़ीरो में चला गया है डब्ल्यू आ गया जब सॉलिड स्टेट में है तो वो ज़ीरो में है ठीक है तो वो क्या कह रहे हैं फ्राम रिड्यूज मेटल आइंस अब देखें वो प्लस सिक्स में था तो उसको किस में चेंज कर दिया है फ्री मेटल में चेंज कर दिया है अब इसमें इसमें और रोस्टिंग में क्या फ़र्क है ये जो होती है हीटिंग ये अबव मेल्टिंग पॉइंट होती है यानी कि अगर <coughs> जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वो 200 है उसके अगर बेल्टिंग पॉइंट तो यहाँ पे हम मौजूद है टू हंड्रेड पे 205 पे 202 पे 201 पे उसको हीटिंग कर रहे हो यानी कि जो भी उस और का मेल्टिंग पॉइंट है उस अबाव उसके उसको हीट करते हैं और और उसमें रोस्टिंग में क्या करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीटिंग करते हैं ठीक है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं रोस्टिंग का ऊपर और, और <coughs> बेसिमराइजेशन कोई इतना फ़र्क नहीं है इनमें इज हीटेड विद कोक एंड सेंड एट अबाउट एलेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मटीरियल्स मेल्ट एंड सेपरेटेड इन टू लेयर द बॉटम लेयर डेट कंटेन द मिक्सचर ऑफ सी यू टू एस एंड एफ ई एस इज कॉल्ड मेट जी वट इज मेट द मिक्सचर ऑफ सी यू टू एस एंड एफ ई एस वायल द अपर लेयर इज सिलीकेट स्लैग फ्राउंड बाई डायरेक्शन ऑफ यू ओ एंड सेंड स्लैग क्या होता है स्लैग समझे गंद है यानी कि जो हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं है जो रेजिड्यू है या जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम स्लैग का नाम देते हैं ठीक है इन दिस प्रोसेस एयर इज़ ब्लोन बेसिमराइजेशन थ्रो द मोल्टन कापर मेट इन ए बेसिमर कन्वर्टर एनी रिमेनिंग आयरन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज अलॉन्ग एंड रिमूव एज स्लैग इन द फाइनल स्मेल्टिंग क्यूप्रस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू क्यूप्रस ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द रिमेनिंग कापर क्यूप्रस सल्फाइड टू फार्म मेटेलिक कापर ठीक है पहले में क्या हुआ है पहले में मोस्टली जो है वो आयरन जो है वो रिमूव हुआ है आयरन सल्फाइड रिमूव हुआ है स्लैग की फॉर्म में दूसरे में क्या हुआ है कि जो हमारे पास बकिया कुछ अगर रह गया था वो भी रिमूव हुआ है और कापर जो सल्फाइड था वो कापर क्यूप्रस सॉरी क्यूप्रस सल्फाइड जो था वो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हुआ है ठीक है दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्लिस्टर कापर ये जो फ्री कापर है जिसके साथ सिक्स लिखा है ब्लिस्टर कापर क्या होता है जी नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी नाइन परसेंट प्योर कापर को ब्लिस्टर कापर कहा जाता है वाइल इन ट्रैबल ऑफ एसो टू इन बेसिमराइजेशन इज आल्सो यूज टू कन्वर्ट प्योर आयरन इन स्टील कहते हैं वो भी आयरन को स्टील में अब आयरन और स्टील में क्या फ़र्क है इसमें हम जो है वो परसेंटेज का डिफरेंस होता है हर एनी हो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल अब मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया अब उसको हमने रिफाइन करना है मतलब पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है यानी कि नाइन्टी सेवन फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही लेते हैं नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी नाइन परसेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो नाइन्टी एट होती है तो हम क्या करते हैं हम फर्दर कोई ऐसा प्रोसेस यूज़ करते हैं जिससे हमारे फर्दर जो है वो प्योरीफिकेशन जो है वो इन्हांस हो सके तो वो कितने तक पहुँच जाती है जी नाइन्टी तक ठीक है जी तो हम अब देखते हैं कि रिफाइनिंग जो है वो कैसे होगी
स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग uh, जो है वो आपने फिनोमना जो है वहाँ पे पढ़ा था ठीक है तो यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रो कमिस्ट्री वाले चैप्टर में सेवन चैप्टर में तो यहाँ पे भी वही चीज़ जो हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ हो रहा है लेकिन लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ जेन में रखनी है एक चीज़ जो यहाँ पे नोट की जाएगी वो ये चीज़ नोट की जाएगी कि आपने ए नोट किस चीज़ का सिलेक्ट करना है और कैथोड किस चीज़ का सिलेक्ट करना है वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कैथोड किस चीज़ का होगा और ए नोट किस चीज़ का होगा जो आपकी इम्प्योर मेटल है उसका क्या होगा जी उसका होगा विच इम्प्योर मेटल क्या होगा रीड करें इसे देख के बताएँ शाबाश इम्प्योर मेटल क्या होगी इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज ए नोट एंड द सैम्पल ऑफ प्योर मेटल एक्ट एज ए कैथोड जी जो इम्प्योर मेटल होगी वो क्या एक्ट करेगी जी एज ए नोड एक्ट करेगी फॉर एग्जाम एनोड एंड कैथोड होते हैं ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है उसमें तो उसमें जो एनोड होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा और कैथोड प्योर मेटल का होगा दैन हम उसको करंट सप्लाई करेंगे दैन उसके बाद दो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा करंट पास होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से जो है एनोड एंड कैथोड पर डिफरेंट रिएक्शन भी होंगे एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पे रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई रिडक्शन जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देखें कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में था एनोड वाला कौन सा था इम्प्योर वो कॉपर एक्वस में गया है देन वो वहाँ से एनोड की तरफ गया है वहाँ से इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं और कॉपर सॉलिड में यानी कि प्योर कॉपर में जो है वो चेंज हो गया है आई होप सो कि आपको समझ आया होगा अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा सुने नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड सॉल्वे प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट और सोडा एस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सोप डिटर्जेंट्स पेपर एंड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स सोडियम कार्बोनेट इज मैनुफैक्चर्ड इन कंटिन्यूस प्रोसेस नाउन एज सॉल्वे प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट करें इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी जी रिएक्टेंट क्या है जी इसकी रॉ मटीरियल क्या है रॉ मटीरियल है अमोनिया ब्राइन ब्राइन क्या होता है जी आप सोडियम क्लोराइड को जो है पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन बनता है एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो ब्राइन कहलाता है लाइम स्टोन एज ए सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेलेक्ट लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक रिएक्शन कौन से हैं जी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन अमोनिकल ब्राइन इज़ प्रिपेयर बाई डिजोल्विंग अमोनिया गैस इन ब्राइन अमोनिकल ब्राइन इज़ फैड इन टू दी कार्बोनेटिंग टावर अमोनिया को एन एच थ्री को जब हम एन एस सी एल के सोलूशन के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं कार्बोनेशन क्या है जी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं इन द कार्बोनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रो द अमोनिकल ब्राइन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट सी ओ टू एन एच थ्री प्लस वाटर अमोनियम एन एच फोर एच सी ओ थ्री डेट इज रिएक्ट विद दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद एन एस सी एल टू प्रोड्यूस सोडियम बाई कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड ओके जी दो चीज़ें बन गई हमारी इन द लोअर कंपार्टमेंट ऑफ कार्बोनेटिंग टावर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज लोअर टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एट दिस टेम्परेचर सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेसपिटेट्स आउट कहते हैं उनका टेम्परेचर जो है लो होता है और इस इस टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर जो है सोडियम जो बाई कार्बोनेट होता है वो प्रेसपिटेट आउट हो जाता है फिल्ट्रेशन प्रेसपिटेट एन थ्री वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्की सोल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेशन इट इज़ यूज एज ए वाशिंग सोडा ओके जी जी सोडियम बाई कार्बोनेट जो है वो वाशिंग सोडा है और एन ए टू सी ओ थ्री जो है वो सोडा ऐश है आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है आगे जी क्या है कॉल्सिनेशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट जी सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट किया जाता है जिसके नतीजे में सोडियम कार्बोनेट बनता है 
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर बनता है दिस डबल रिलीज रिसाइकल इन द प्रोसेस ये आगे फ्लो शीट देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेलेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम हमें मिलता है जब वो कैसे मिलता है सेलेक्ट लाइम क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में जो है वो चेंज हो जाता है सेलेक्ट लाइम इज प्रोड्यूस टू द एमोनिका रिकवरी रिकवरी ऑफ अमोनियम सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस इन कार्बोनेटिंग टावर इज हीटेड विद सेलेक्ट लाइम अमोनियम क्लोराइड को जब सेलेक्ट लाइम के साथ हीट किया जाता है तो अमोनिया जो है वो दोबारा प्रोड्यूस होती है जो कि इनिशियल हमारा रिएक्टेंट भी है तो दोबारा ये एक साइकिल से स्टार्ट हो जाता है ठीक है एडवांटेजेस ऑफ सॉल्यू प्रोसेस ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन अगर लॉन्ग आता है तो आपने ये सारा लिखना है ए टू जी ची प्रोसेस रॉ मटेरियल आर चीप एंड इजीली अवेलेबल इट्स इट इज़ ए पोल्यूशन फ्री प्रोसेस नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल दिस बिकॉज देर इज़ ए नो सोल्यूशन टू बी अवेपोरेट किसी भी चीज़ को अवेपोरेट करने की जरूरत नहीं होती इसलिए हमें हीट कम देनी पड़ती है और इस वजह से हमारा फ्यूल की कंजम्पन जो है वो कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर कन्वर्टेड एंड री यूज इन द प्रोसेस येस इट प्रोड्यूस प्योर सोडियम बाई कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या है जी सोडा एश है और सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच सी ओ थ्री ये है वाशिंग सोडा लगे हैं इसकी फ्लो शीट फ्लो शीट से इसका सारा आइडिया जो है क्लियर हो जाएगा देखेंगे ब्राइन है और प्लस एन एच थ्री है आज क्लियर नहीं है मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ जी ब्राइन है और एन एच थ्री है दे कम्बाइन टू गिव अस अमोनिकल ब्राइन दैट इज द मिक्सचर ऑफ अमोनिया प्लस एन एच सी एल प्लस वाटर एंड दिस मिक्सचर इज गोइंग टू वर्ड द कार्बोनेटिंग टावर कार्बोनेटिंग टावर इसको क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होगी किस में अमोनिकल ब्राइन में और क्या ऐड हो रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है कैल्शियम कार्बोनेट से आ रही है ठीक है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने इसके बाद में देखते हैं अब आगे क्या दो चीज़ें बनी है जी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाई सॉरी सोडियम बाई सोडियम बाई को जब हमने हीट किया सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया और जो अमोनियम अमोनियम का लोराइड था ये देखें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया जो अमोनियम का लोराइड था वो क्या गया अमोनिया रिकवरी टावर में गया वहाँ पे उसको जब हम हमने ब्रेक किया हीट किया तो वो कैल्शियम का में और एन में चेंज हो गया और ये एन एच थ्री दोबारा हमारा अब कैल्शियम कहाँ से आ गया से कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड दी थी और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम कहते हैं उसको ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम के साथ अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो उसमें दो चीज़ें दी हैं कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड सॉरी अमोनिया और अमोनिया दोबारा हमारा एज ए रिएक्टेंट के तौर पर चला गया ये जो फ्लो शीट है ये आपने मिड में बनानी है पहले दो दो स्टेप्स अगर आपने लिखे हैं तो उसके बाद ये फ्लोर शीट बनानी है उसके बाद बाकी स्टेप्स लिखने हैं और एडवांटेजेस एंड पे लिखने हैं ये नहीं करते कि जो है वो पहले सारा लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख लें और एंड पे कहीं जाके उसकी फ्लोर शीट शीट बनाएँ अच्छा इसको जेन में रखें ओके जी आई होप सो कि आपको समझ आया होगा अगर नहीं समझ आया तो बेटा दोबारा देखें इसे अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं ओके जी अल्लाह हाफिज़